அனைவருக்கும் வணக்கம் கேட்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்கள் சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறேன் என் பேர் பிரதீப் இன்னைக்கு நம்ம எம்எஸில் பத்தாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம த்ரீடி மாடல் நம்ம ஃபார்ட் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக இப்போ வரைக்கும் நம்ம டூடி எக்ஸசைஸ் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணி போகணும்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி இந்த த்ரீடி எப்படி நம்ம வந்து பண்ணலாம் சொல்லி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கேர்கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மனக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸை நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ட்ரா பண்ணி முடித்து இதை நம்ம த்ரீடியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரூட் கமெண்டை வச்சு நம்ம எப்படி த்ரீடி மாடலிங் பண்ணுறதை பொறுத்து நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சார் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இப்படி சொல்லிடுவோம் நம்ம வந்து டூ டி எக்ஸசைஸ் வந்து நான் வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது நாலு இதாக வரைஞ்சிருப்பேன் நாலு பார்த்தா பிரித்து வரைஞ்சிருப்பேன் எதுக்கு இப்படி வரையணும்னு கேட்டிருப்பாங்க ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக வரைஞ்சிருக்கலாம் ஸோ தனித்தனியாக வரையதாக இருந்தோம்னா இதில் வந்து டைம் வந்து ரொம்ப இதாகும் அதோட என்எக்ஸில் இப்போ நமக்கு நிறைய படிக்க வேண்டியாக இருக்குது கமெண்ட்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் நாலு இவ எக்ஸசைஸுமே ஒரே இதில் நான் கொடுக்கறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு ஒரு வேளை கன்ஃபியூஸாக இருந்தது இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதில் நான் சிங்கிளாக தான் வரைய போகிறேன் அதனால் நீங்கள் அங்கே எதுவும் கன்ஃபியூஸ் இருந்துன்னா இந்த இதில் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் நம்ம சிம்பிளாக தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இல்லை பேசிக்காக நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய இடங்களில் ஒரே இடத்துல நிறைய ட்ராயிங்ஸ் பண்ண வேண்டிய ட்ரா வெண்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இப்படி தனியாக வரேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளாகவே நார்மலாக வரையணும் இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் என்எக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இந்த மாடல் பார்ப்போம் ஸோ இதில் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணும் ஸோ இந்த நாலு கார்னருமே ரேடியஸ் ஃபிஃப்டின் ட்ரா பண்ணும் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ரியோ சால்ட் ஒர்க்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதே ட்ராயிங் தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து அங்கே எப்படி இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம கம்பேரிசன் ஒரு மாடல் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அந்த கமெண்ட்டுடைய எப்படி யூஸ் இருக்குது பார்க்க ஸோ நார்மலாக எல்லா சாஃப்ட்வேருமே எக்ஸ்ட்ரோட் ரிவால் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதோடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது ஸோ அதோட நம்ம டைம் எப்படி இருக்குது அதை விட அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணதுக்கு எப்படி ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் ஒரு 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 மாடலில் டிசைன் பண்ணி அதாவது மேனுஃபேக்சர் அதாவது என்ன சொல்லலாம்னா என்ன சொல்லலாம்னா இதை ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதோ ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர்னா ப்ரோக்ராம் எப்படி லைன் ட்ரா பண்ணதுக்கும் ஒரு கமெண்ட் உண்டு ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினியரில் படிச்சிருக்கலாம் பேசிக்காக இருக்குது எல்லாருக்குமே காமனாக ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர் படிச்சிருக்கோம் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து பேசிக்காக வரும் அதே பே அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம் ஸோ காமன் சப்ஜெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு லைன் கமெண்ட் எழுதுறதுக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் யூஸ் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இந்த வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அதை ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு ரூல் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து இதை பேஸ் பண்ணிட்டுனா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்லையும் அவங்க வந்து மெயின்டைன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம இப்படி ட்ரா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நார்மலாக நான் ரெக்டாங்கிள் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் மூணு ஆப்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நான் இதில் வந்து மூணாவது ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி நான் ரஃப்பாக அப்ராக்சிமேட்டாக நான் எப்படி ட்ரா பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ வேல்யூ கொடுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இன்ஃபேரர் கமெண்ட் வச்சு நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்கெட்ச் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கெட்ச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்டன் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு இங்கே இரநூறு இந்த இடத்துல முந்நூறு ஸோ கொடுத்து நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இது நமக்கு இந்த ரேடியஸ் வேணும் இந்த ரேடியஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டைமெட்டாக இருக்குது இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ஃபரரில் இந்த இடத்துல நம்ம ரேடியஸ் இருக்குது நான் ரேடியஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் இதை நான் எதுக்கு இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கலாம் நம்ம டைமெட்டரை டேரக்ட் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி கமெண்ட் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் காட்டதுக்காக தான் நான் இந்த கமெண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி
கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இதை நீங்கள் ஃபிட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ கொடுப்போம் ஜீரோ இன்னும் இங்கே பாருங்கள் இதோட திக்னஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இதுலேயும் நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ரேட் ஆப்ஷன் வேவ் ஃப்ரேம் ஷேடு வித் எட்ஜுன்னா ஸோ உங்களுக்கு எட்ஜே தெரியாது ஃபினிஷிங்காக தெரியும் ஸோ எப்போவுமே நம்ம யூஸ் பண்ண ஷேடு வித் எட்ஜில் வைக்கிறதே நல்லது ஸோ இந்த டேப்பில் நம்ம தனியாக பார்க்கும்போது அதை நம்ம தனியாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இதுதான் நார்மலாக ஒரு எச்டோட் கமெண்ட் வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணுறது ஸோ இது தான் நார்மல் இன்னும் இதை விட இன்னொரு க இதே எச்டோட நம்ம ஸ்கெட்சில் நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுறான்னு கொடுத்து இப்போ அடுத்த ஒரு இது பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் வந்து ஹேட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்கெட்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹேட்டிவ் வைக்கிறேன் இந்த இதை நீங்கள் டிக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இதோ டோட்டலாக அன்ஆக்டிவேட் அதாவது இது அந்த இடத்துல அதை ஆக்டிவேட்டே அன்ஆக்டிவேட்டாகவே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ்டூட் வச்சுருக்கேன் இந்த எக்ஸ்டூட்டை நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் ஹேடு கொடுக்குறேன் பட் இப்போ இது என்ன ஹைடாக இருக்குது ஆனால் இது என்ன ஆக்டிவேட்டாக இருக்குது பட் ஹைடாக இருக்குது ஆனால் இதே இதை நான் அன்ஹைடு இப்போ ஷோ பண்ணுறேன் ஷோ பண்ணிவிட்டு இதை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுவும் ஹைடு தான் ஆனால் டோட்டலாகவே ஆக்டிவேட் இல்லை இது தான் இதை வந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து இந்த பாக்ஸு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போது நான் வந்து அன் ஹைடு பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதை நான் வந்து டோட்டலாக நான் டெலி இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் வந்து நான் திருப்பி இந்த இடத்துல நான் லைன் கொடுத்துறேன் இந்த பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி இந்த இடத்த நான் ஓகே கொடுத்துறேன் இப்போ நமக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் மாதிரி இந்த பார்ட் தான் நமக்கு ஃபேஸாக வரணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க நான் கனெக்டட் கார் கொடுக்குறேன் ஸோ கனெக்டட் கார் கொடுத்து என்ன ஆகுனா டோட்டலாக இப்படி தான் செலக்ட் ஆகுது ஸோ இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன கூட இந்த கனெக்டட் கார் வச்சுருந்தாலும் இந்த இடத்துல இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணிடுங்க இவ்வளோ பாருங்க ஸோ இங்கே இந்த பண்ண ஸோ இப்படி இந்த செக்ஷன் இப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஹிஸ்டூட் ஆகிட்டு இப்படி இருக்குது அடுத்து இந்த இடத்துல ரீஜியன் பவுண்ட்ரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஒரு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல தனித்தனியாக ஸோ ரீஜியன் பவுண்ட்ரி ஃபிஃப்டி ஸோ இப்படி கொடுத்தோம் நீங்கள் இந்த இடத்துல நான் நினச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல இப்படியும் நம்ம ஹிஸ்டூட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஸ்கெட்ச் வேண்டாம் இதுன்னா இந்த ஸ்கெட்சை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது தான் ஒரு நார்மல் எக்ஸ்டூட் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி ஸோ மே அடுத்த ஒரு எஸ்டூடில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸை நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி வணக்கம்